അസ്സാമലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് അതിനായി ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് വൈറ്റ് അക്രീലിക് പെയിൻറ്റ് ഒരു സ്പോഞ്ച് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് അടിക്കുക നിങ്ങൾ കയ്യിൽ സ്പോഞ്ച് ബ്രഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ സ്പോഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ബ്രഷിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുപ്പി മുഴുവനായിട്ട് അടിക്കുക രണ്ട് കോട്ട് അടിക്കണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത കോട്ട് അടിക്കാനായിട്ട് കുപ്പിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഇതുപോലെ അമർത്തി അമർത്തി വേണം സ്പോഞ്ച് ബ്രഷ് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അടയാളം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി ആദ്യം ഇതുപോലെ സ്റ്റെൻസിൽ കുപ്പിയുടെ മേലെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ടൊരു മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ സൈഡും അതൊന്ന് ഒട്ടിക്കുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച ശേഷം നന്നായി അമർത്തി കൊടുക്കുക കുപ്പി റൗണ്ടായ കാരണം ഒട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് നന്നായി അമർത്തുക എന്നിട്ടൊരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക കുപ്പിയുടെ മേലെ ഇതിനു ശേഷം ബോർഡർ വരുന്ന രീതിയിൽ നാല് സൈഡിലും നീളത്തിൽ ഇതേപോലെ മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിക്കുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതുപോലെ നാല് സൈഡിലും മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിക്കുക ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റെൻസിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് അടർത്തി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്ന് ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഡാർക്കൺ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ച് ഈസിയായി നമുക്കൊരു കുപ്പിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ബോർഡർ കൊടുത്ത അവിടെ ആണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് അക്രീലിക് പെയിൻറ്റും പേൾ ഗ്രീൻ അക്രീലിക് പെയിൻറ്റുമാണ് അതെടുത്ത് ബ്രഷിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ചാക്കിയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് കുപ്പി ഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബോർഡർ കൊടുത്ത് പുറത്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റെൻസിലുള്ള ഭാഗത്ത് വേറെ കളറാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോട്ട് നമ്മൾ പേൾ ഗ്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം അടുത്ത കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച സ്റ്റെൻസിൽ ഒന്നുകൂടി കുപ്പിയുടെ മേലെ വെച്ചിട്ട് മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് അക്രീലിക് പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഡാബ് ചെയ്ത് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബ്ലാക്ക് അക്രീലിക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാതെ നോക്കണം സ്പ്രെഡ് ആയാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ചിത്രം കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് പതുക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് അക്രീലിക് കളർ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സൈഡിലൊന്നും ബ്ലാക്ക് അക്രീലിക് കളർ സ്പ്രെഡ് ആവാതെ നോക്കണം പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച സ്റ്റെൻസിൽ എടുത്ത് മാറ്റുക ആ സ്റ്റെൻസിൽ വന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വൈറ്റ് അക്രീലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് പതുക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം വൈറ്റ് അക്രീലിക് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക പുറത്തേക്കാവരുത് എന്നാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കറക്റ്റ് ആ ചിത്രം കറക്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇതുപോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു ഫൈൻ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് 
വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് അക്രീലിക് പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വൈറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഒരിക്കലും ആവരുത് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വേണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈനലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡിലുള്ള മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൈഡിൽ പേൾ യെല്ലോ കളറ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സ്പോഞ്ച് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പേൾ ഗ്രീനുമായിട്ട് ഈ യെല്ലോ കളറ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ബ്രഷ് കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും അതൊരു ബോർഡർ പോലെ ലൈൻ പോലെ വരരുത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ യെല്ലോ കളറ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടൂ ഇതുപോലെ ഡാബ് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് വേണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേൾ ബ്ലാക്ക് കളർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്ത അവിടെ ഒരു കോട്ട് കൂടി പേൾ ബ്ലാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് വൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആവാതെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് പേൾ വൈറ്റ് കളറ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത് ഉള്ളിൽ ഒരു കോട്ട് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്
നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമായിട്ട് കുറച്ച് ഹാർട്ട് വരയ്ക്കുക ഇനി റെഡ് അക്രീല് കളർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഹാർട്ട് ഒന്ന് കളർ ചെയ്യുക ഫൈനലി നമ്മളെ കുപ്പി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുപ്പിയുടെ മേലെ ഒരു റിബൺ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി കുപ്പി കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും പിന്നെ ലോങ് ലൈഫ് ഒരു കേടും ഇല്ലാതെ കുപ്പി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇത് ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റ് ആയും ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കൂടെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും ബായ്